Добредојдовте на YouTube каналот Discover Macedonia. Во денешната епизода ви го представуваме едно од најубавите села во Централна Македонија, селото Нежилово. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. По патот од Велес Хончашка, низ селата Теово и Согле, преку Римскиот мост во Богомила се стигнува во ова преубаво планинско село. Сместено во областа Азот, во општина Чашка, во горното изворишно подрашје на реката Бабуна, високо на планината Јакупица, на надморска височина од 680 метри. Од градот Велес, селото е одалечено 54 километри. Најстариот пишан документ потекнува од 1445 година. Еднаш изселено, па обновено околу 1750 година, за Нежилово може да се каже дека има повеќе вековна историја. Ни селото течат две помали реки, Камештица и Чеплеска река и се вливаат во реката Бабуна која тече под селото. До 1956 година жителите пиеле вода од коритото на чистата и бистра река Бабуна. Од 1998 година во селото активно работи познатиот рибник ресторан Нежилово. Изграден е и сместувачки капацитет во склоп на рибникот. Прекрасен и простран ресторан, любезна и навремена услуга, место каде може да се одмори и ужива во прекрасната природа, покрај бистрата Бабуна и преубавата кујна на ресторанот Нежилово. Во Рибникот се одгледуваат калифорниска, златна и мавровска пастранка, одгледувани во чистите води на Бабуна. Во своите најсветли денови селото бројало околу 550 луѓе, но денес броја околу 30 на постојани жители. На рид веднаш над селото се гради црквата Света Петка, манастирска црква во склоп на Нежиловскиот манастир. До црквата се доја по обиколен пат, обкружен со зелени пейсажи од двете негови страни. Од манастирот се протега преубава панорама кон Нежилово и масивот Јакубица. Поради поволната местоположба во подножјето на планинскиот масив Мокра, под врвот Солунска глава, која изобилува со голем број на природни убавини, во последните години се повеќе се развива селскиот туризам и угостителство.
потрошни домови со разнишани и полураспаднати ѕидови не пречекаа во еден дел од селото. Селски улици празни како нем сведок на една миграција на жителите кон поголемите градови, како и кон странство. Но има и убави со чувани куќи во стар автентичен стил, населени кои се уште се тука крај старите огништа, кои грижливо ја чуваат својата куќа, како и самото село. Планинските изврски води се содзидени во чешми, неколку на број, на повеќе места во селото. Стопански гранки застапени во селото се земјоделството, сточарството и шумарството. Како што дознавме од мештаните во Нежилово, на почетокот на 20-тиот век имало околу 12.000 овци и 6.000 кози. Голем број на планинарски, рекреативни и спортски пешачки патеки кои водат од едно до друго село, од Нежилово до Папрадиште. Ни селото минува и пат кој води до планинарскиот дом Чеплес, пат кој води до изворите на Бабуна, поради што селото е доста посетено од велосипедисти, планинари и любители на природата. Во 1942 година, во судир со окупаторот, на 17 годишна возраст, храбро борејки се за слободата на Македонија, во Нежилово загинала младата партизанка Невена Георгијева Дунја. Во чест на младата хероина, поддигната е спомен плоча во село Нежилово. Чист, остар планински воздух, живописна природа, со многу зеленило, шуми и пасишта на сите страни. Место за одмор, за рекреација, за пешачење, за рурален, автентичен селски туризам. Недопрена природа во централниот дел на Македонија, обвиена со зеленилото на Јакупица и со бистрите води на Бабуна. Далеко од градската врева, Место кој е вреди да се посети за да се ужива во убавините на селото Нежилово и неговата природа. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите предходни видеа.